নীল সাগর উঁচু উঁচু পাহাড় নদী ও জঙ্গল এবং ইউনিক কিছু সৌন্দর্য দ্বারা অপরূপভাবে সাজানো থাইল্যান্ডের ক্রাবি অঞ্চল আমার মতে থাইল্যান্ডের ফেমাস ফুকেত থেকে ক্রাবি আরও বেশি সুন্দর এবং ফ্যামিলি হলিডের জন্য পারফেক্ট একটি ডেস্টিনেশন আজকের এই ভ্লগে আপনাদেরকে নিয়ে যাব সেই ক্রাবি অঞ্চলের ইউনিক কিছু স্থানে তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং থাইল্যান্ড রিলেটেড আরেকটি নতুন ট্রাভেল ব্লগে আমাদের এখানে এখন বাজে সকাল আটটা পঞ্চাশ আর দশ মিনিট পরে আমি হোটেল থেকে বের হয়ে যাব কারণ আজকে সকাল নয়টার সময় আমার একটা ট্যুর শুরু হবে যে ট্যুরের মাধ্যমে আমাকে নিয়ে যাবে ক্রাবির খুব গুরুত্বপূর্ণ বা খুবই সুন্দর তিনটা প্লেসে আর এই তিনটা প্লেসের মধ্যে বিশেষ করে পার্টিকুলারলি একটা প্লেস আছে যেই প্লেসটা দেখার জন্য আমি বেসিক্যালি ক্রাবিতে আসছি এবং ক্রাবিতে দুই রাত স্টে করতেছি সো বুঝতেই পারতেছেন আই এম ভেরি এক্সাইটেড ফর দিস আমি যখন থাইল্যান্ড ট্যুর অর্গানাইজ করতেছিলাম তখন থেকেই আমার প্রচন্ড রকমের ইচ্ছা ছিল এই প্লেসটা দেখবেন সো আজকে ফাইনালি সেই প্লেসটা দেখতে যাব আর এই মুহূর্তে একটা কফি খাচ্ছি বেলকুনিতে বসে কফি খাওয়া শেষ করে হোটেলের নিচে চলে যাব এবং আমার ট্যুরের জন্য ওয়েট করব সো আপনারা ভিডিওটি কন্টিনিউ করেন আপনাদেরকে দেখাবো ক্রাবি শহরের অপরূপ কিছু সুন্দর সুন্দর প্লেস মিনি বাস কিংবা ভ্যান যাই বলেন না কেন এই ধরনের একটি গাড়িতে করে শুরু হলো আজকের ডে ট্রিপ হোটেল থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা চলে এসেছি আমাদের আজকের ট্যুরের প্রথম ডেস্টিনেশনে এটি হচ্ছে একটি ন্যাচারাল হট স্প্রিং এখানকার মাটির নিচে কিছু ভুলকানিক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে যেখান থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে গরম পানির সোর্স আসে সেই গরম পানিকে কাজে লাগিয়ে একদম জঙ্গলের ভিতরে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোট ছোট পুল বানানো হয়েছে যেখানে মানুষ মূলত জাস্ট শুয়ে বসে চিল করে তবে গরম পানিতে নামার পূর্বে চলুন একটু ঘুরে দেখা যাক এখানকার পরিবেশ দেখতে পাচ্ছেন এখানকার পরিবেশ কি ধরনের অনেকটা ছোটোখাটো জঙ্গলের মতো তবে বেশ সাজানো এবং গুছানো তো চলুন এখন একটু পানিতে নামা যাক আহ এখানে বসে বসে চিল করতে কি যে শান্তি ওয়াও চতুর্দিকে প্রকৃতি ঝর্ণার মতো পানির শব্দ পাখির কিচির মিচির আর গরম পানির উষ্ণতা খুব বেশি জোস তবে একটি বিষয় একটু হতাশ করেছে সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত ক্রাউড জায়গাটা যদি আর একটু নির্জন হতো তাহলে আরও অনেক বেশি এনজয় করতে পারতাম এই ছিল আজকের ট্যুরের প্রথম ডেস্টিনেশন এখন আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় ডেস্টিনেশনের দিকে এখান থেকে জাস্ট পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত আর হ্যাঁ এই হট স্প্রিংয়ে যেখানে একটু আগে আমরা ছিলাম সেখানে প্রবেশ করতে কিন্তু দুইশো বাতের একটি টিকিট কাটতে হয় মানে বাংলাদেশ টাকার ছয়শো টাকার মতো আর পুরো ট্যুরের কস্ট কত সেটা আমি আপনাদেরকে একদম শেষে জানাচ্ছি চলে আসলাম হট স্প্রিং থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরত্বে অবস্থিত এমেরাল্ড পুলে যেটি হচ্ছে এই ট্যুরের সেকেন্ড ডেস্টিনেশন ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম যে ক্রাবিতে আমি যেই দুই দিন স্টে করতেছি এবং আজকের এই ট্যুর দিচ্ছি স্পেশালি একটি প্লেস দেখবার জন্য এবং এটি হচ্ছে সেই প্লেস 
ক্রাবিতেও অনেক সুন্দর সুন্দর বীচ এবং সমুদ্র রয়েছে কিন্তু এই কয়দিন যেহেতু অলরেডি সমুদ্রে অনেক সময় কাটিয়েছি তাই ক্রাবিতে একটু ব্যতিক্রম ধরনের কিছু দেখতে যাচ্ছি এমেরাল্ড পুলে প্রবেশ করতে চারশো বাতের অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকার বারোশো টাকার একটি টিকিট কাটতে হয় মূল স্থানে যাওয়ার জন্য এন্ট্রান্স দিয়ে প্রবেশের পর প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দেড় কিলোমিটার খুব বেশি দূরত্ব নয় তাছাড়া এই রকম সুন্দর পরিবেশে দেড় কিলোমিটার হাঁটতে একদমই খারাপ লাগে না এই মাত্র এমেরাল্ড পুলের সাইন দেখতে পেলাম তার অর্থ আমরা আমাদের মূল গন্তব্যে চলে এসেছি এই হচ্ছে সেই এমেরাল্ড পুল জায়গাটিকে দেখে আপনাদের কাছে কৃত্রিম মনে হতে পারে কিন্তু জায়গাটি একদমই প্রাকৃতিক এখানে যেই পানি দেখতে পাচ্ছেন সেটি আসে এই জায়গা থেকে সামান্য উঁচুতে অবস্থিত একটি পানির সোর্স থেকে এবং যেই পুল দেখা যাচ্ছে সেটিও কিন্তু একদম প্রাকৃতিক একটি পুল আর এই কারণেই মূলত জায়গাটি এত ফেমাস কারণ এরকম জঙ্গলের মাঝে এত সুন্দর নীল পানির প্রাকৃতিক সুইমিং পুল সচরাচর কিন্তু দেখা যায় না প্রথম যে দুইটা জায়গায় গেলাম জায়গা দুটোই নিঃসন্দেহে অনেক সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে এরকম সুইমিং পুল বা পানি দেখতে অসম্ভব রকমের সুন্দর লাগে বাট দুইটা জায়গায় আমার কাছে একটু বেশি ওভার টুরিস্টই মনে হয়েছে অতিরিক্ত মানুষ অতিরিক্ত মানুষের কারণে হানড্রেড পারসেন্ট এনজয়টা হয় না আর একটু কম মানুষ যদি হইত তাহলে বিষয়টা আরও অনেক বেশি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হইত এখন আমি এক্সিটের দিকে যাচ্ছি এখানে একটা বুফে রেস্টুরেন্ট আছে যে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ আমাদের এই ট্যুর প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডেড সো রেস্টুরেন্টে গিয়ে লাঞ্চ করতেছি তারপরে একটা বিশে আমরা এখান থেকে চলে যাব আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে এই রেস্টুরেন্টে আমাদের থাকার কথা ছিল বারোটা পঞ্চাশে এখন বাজে বারোটা বিশ সো আধা ঘন্টা আগেই চলে আসছি পুলটা অনেক সুন্দর বাট এত লোকের মধ্যে খুব একটা এনজয় করতে পারতেছিলাম না তো যাই হোক রেস্টুরেন্টে চলে আসছি আমি এই যে এক্সিটের দরজা অলরেডি দেখা যাচ্ছে আর এর মধ্যে দেখলাম হালকা হালকা কয়েক ফোটা বৃষ্টির পানি পড়ছে সো আই থিঙ্ক আমি ভালো করছি আধা ঘন্টা আগে চলে আসা কারণ মনে হইতেছে একটু পরে বৃষ্টি শুরু হইতে পারে এই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট যেখানে লাঞ্চ করার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে আমাদের এই ট্যুরের সাথে লাঞ্চও ইনক্লুডেড শুধু ভাউচারটা দেখাতে হবে এটা একটি বুফে রেস্টুরেন্ট সমস্ত আইটেম টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে নিজে থেকে সেগুলো নিয়ে খেতে হবে আর এখানকার সমস্ত খাবার কিন্তু হালাল রেস্টুরেন্টের পরিবেশটিও খুবই সুন্দর একদম জঙ্গলের পাশে খুব নিরিবিলি একটি পরিবেশ খাওয়া দাওয়া শেষ করে রওনা দিলাম আজকের দিনের তৃতীয় এবং শেষ ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে জায়গাটির নাম টাইগার কেভ টেম্পল এটি উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি বৌদ্ধ মন্দির যেটি নির্মিত হয়েছিল উনিশশো সালে সামনে যেই উঁচু পাহাড় দেখতে পাচ্ছেন এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি মন্দির রয়েছে ভিডিওতে এই মুহূর্তে হয়তো বা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না তো এখন আমরা সেই মন্দিরেই যাব সেখান থেকে চমৎকার কিছু ভিউ পাওয়া যাওয়ার কথা
এখান থেকে শুরু হলো আমাদের পাহাড়ে ওঠা দেখি কতক্ষণ লাগে পাহাড়ের একদম উঁচুতে উঠে আপনাদেরকে জানাব যে কতক্ষণ লাগলো আমাদের এখানে স্থানীয় সময় এখন বাজে দুপুর দুইটা সতেরো টাইগার কেভ টেম্পলে বর্তমানে কোনো টাইগার না থাকলেও অনেক বানরের সাথে কিন্তু দেখা মিলে অবশেষে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরে চলে আসলাম রওনা দিয়েছিলাম দুপুর দুইটা সতেরোতে আর এখন বাজে দুপুর দুইটা আটান্ন অর্থাৎ সর্বমোট একচল্লিশ মিনিট লাগলো উঠার রাস্তাটা একটু কষ্টকর ছিল সুতরাং যারা ফিজিক্যালি পুরোপুরি ফিট নয় তাদের জন্য হয়তো বা এখানে উঠা অসম্ভব হতে পারে তবে যাদের পক্ষে উঠা সম্ভব তাদের অবশ্যই এই স্থানটি মিস দেয়া উচিত হবে না মিস দেয়া উচিত হবে না কারণ উঁচু থেকে ভিউগুলো অসাধারণ একদিকে সমতল ভূমি আরেক দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় অ্যাপসলুটলি অ্যামেজিং এখানে আসবার পূর্বে এই টেম্পল সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না তবে আজকের তিনটি স্থান ভিজিট করার পর বলতে হচ্ছে যে শেষের এই টেম্পলটি সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে আর পুরো এই ট্যুরের জন্য আমাকে পে করতে হয়েছে সাতশো বাদ অর্থাৎ বাংলাদেশি একুশশো টাকা সেই সাথে যদি দুটি এন্ট্রি ফি যোগ করি তাহলে খরচ হয়েছে তেরোশো বাদ অর্থাৎ বাংলাদেশি তিন হাজার নয়শো টাকা আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি রিজনেবল প্রাইস ওকে ফাইনালি আমরা একদম নিচে নেমে গেছি উপরে উঠাটা একটু কষ্টকর একটু না অনেক কষ্টকর বাট ইটস অ্যাপসলুটলি ওয়ার্থ ইট উপর থেকে যে ভিউ পাওয়া যায় থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রিস ইটস অ্যাপসলুটলি স্টার্নিং সো আপনারা এদিকে আসলে অবশ্যই এই টেম্পলটা ভিজিট করেন যদি সে সামর্থ্য থাকে ওকে সারা দিন ট্যুর শেষে এই মাত্র হোটেলে আইসা ব্যাক করলাম আমি হোটেল থেকে বেরোয়েছিলাম নয়টার সময় আমাকে পিক করছিল নয়টা দশের দিকে আর হোটেলে ব্যাক করলাম এখন বাজে পনে পাঁচটা সো দ্যাট মিন্স অলমোস্ট এইট আওয়ার্সের ট্যুর ছিল অনেক লম্বা একটা ট্যুর এবং বিশেষ করে এই পাহাড়ে উঠার এবং নামার পরে এখন অনেক 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 টায়ার্ড সো এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হয়েছে বিশ্রাম বাট এখনও বেড়ে যাইতেছি না চিন্তা করতেছি সুইমিং পুল মোটামুটি খালি আছে এখন সুইমিং পুলে গিয়ে হয়তো বা আধা ঘন্টা একটু সুইম করব। একটু রিল্যাক্স করব তারপরে হোটেলে ব্যাক করে ফ্রেশ পানিতে গোসল করে তারপরে একটু ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করব আর রাতের দিকে গতকাল যে মুসলিম ফুড মার্কেটে গেছিলাম ওইখানে আবার ব্যাক করব ডিনার করতে সো এই হচ্ছে আমার আজকের দিনের প্রোগ্রাম তারপরে আগামীকাল সকাল আটটার সময় আমার ফ্লাইট হচ্ছে ক্রাবি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ব্যাংককে তারপরে ব্যাংকক থেকে রাত নয়টার সময় ফ্লাইট হচ্ছে ঢাকার উদ্দেশ্যে 
কালকের দিনটা আমি হাতে রাখছি শুধুমাত্র ব্যাংককে কিছু শপিং করার জন্য কারণ আমি জানি যে ব্যাংকক শপিং করার জন্য একদম টপ ক্লাস একটা সিটি অনেক ধরনের ডিফারেন্ট আইটেম আছে অনেক চিপ প্রাইসে সো লাস্টের দিনটা আমি রাখছিলাম শুধুমাত্র শপিংয়ের জন্য আমার নিজের জন্য না আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা আছে সবাই চাইছে যে তাদের জন্য কিছু নিয়ে যায় সো তাদের জন্য কিছু শপিং করব লাস্টের দিন এই হচ্ছে মোটামুটি আমার শেষ দিনের প্রোগ্রাম সো আই থিঙ্ক আজকের এই ব্লগের মাধ্যমেই আমি থাইল্যান্ড যে সিরিজ ছিল এটা কমপ্লিট করতে পারি কারণ থাইল্যান্ডে যে সমস্ত বিষয়গুলো দেখার জন্য আসছিলাম সবগুলো স্থান দেখতে পারছি আপনাদেরকেও দেখাইতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ কালকে যেহেতু জাস্ট শপিং করব তো সেইটা নিয়ে কোনো আলাদা ব্লগ করতে চাইতেছি না যদি ইন্টারেস্টিং কিছু পাই তাহলে হয়তো বা শর্ট ভিডিও ক্লিপ নিতে পারি তো এই ব্লগের মাধ্যমে থাইল্যান্ড সিরিজ এখানেই শেষ করতেছি যারা যারা প্রত্যেকটা পর্ব এখন পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ